God morgon internet. Det är dags för en sak idag nummer 220 och det börjar, bli, det börjar kännas lite upplopp för att på fredag med en sak idag nummer 223 så är det dags för ett längre sändningsuppehåll. Och då börjar det liksom bli dags att förbereda sig lite för tiden utan en sak idag. Jag vet vad jag ska göra men jag är lite bekymrad för er omvärldsbevakning. Och då tänkte jag att de här sista avsnitten skulle handla lite grann om det, hur, hur vi arbetar med att hålla koll på läget. Och det som slår mig här nu först är att i söndags så var det dags för rapport på SVT som vanligt. Och mot slutet där, ni kan hitta det, jag tror det ligger 19.30 ungefär in i sändningen, så pratar eh, rapport om Amazon Go. Ni vet, ni vet ju, Amazons butiker och det här butikskonceptet där du går in och handlar utan att behöva scanna varorna utan att vänta i kassakö efteråt och så vidare. Och Amazon Go har vi ju pratat om här tidigare i avsnitt 130 som vi sände den 22 januari så var det fokuserat på Amazon Go när de öppnade. Men redan innan dess den 26 oktober 2017 alltså i avsnitt nummer 73 så pratade vi om Amazons drivkraft med friktionslöshet och just då handlade det om det här med att leverera varor innanför dörren men vi, ja, vi pratade Amazon Go redan då. Och det här betyder alltså att någonstans mellan nio månader och, och sex månaders förvarning har du som följer en sak idag haft på att, att Amazon Go kommer, att det här konceptet är på gång. Och när jag då tittar på reaktionerna på det här SVT-reportaget i rapport i söndags och vilken, vilken uppmärksamhet det blir runt det här så känner jag att vi som nu har haft en, ett, ett år tillsammans här snart med en sak idag och, och tränat oss i att, att omvärldsbevaka och fundera på det som händer och du vet, så här, bygga ihop de här kopplingarna lite grann och fundera på att om Amazon gör det där nu, vad kommer det att betyda för oss om ett år och så att vi helt enkelt blir bättre på att och, och göra de här kopplingarna, blir bättre på att prata med varandra, diskutera, blir bättre på att att eh, hjälpa andra och, och se och förstå och kanske åtminstone bli intresserade av det här. Och då tänkte jag att vi kanske kunde göra så i den här kommentarstråden att du levererar ditt bästa tips till andra som följer en sak idag och som är nyfikna på omvärlden. Hur gör just du för att hålla koll på, på det som händer och hur gör just du för att se till att sprida den här informationen till andra så att det blir dialog av det, så att det blir samtal, så att det blir kommunikation så att vi hittar de här nya idéerna. Och jag tror också du kommer ihåg att vid något tillfälle här så försökte jag uppmuntra till det här med andra och tredje ordningens konsekvenser. Alltså om vi tar självkörande bilar som ett exempel som vi har pratat en hel del om. Om människor slutar dö i trafiken så får det naturligtvis ett antal positiva effekter. Men en, en andra ordningens konsekvens på det kan ju vara att vi börjar lida brist på organ att donera i organtransplantationer. Och så får man liksom fundera på det här. Och jag brukar ju säga att av de hundra tekniktrender som jag försöker hålla koll på så kan jag dra en linje hela vägen fram till en konsekvens för varenda bransch och varenda människa om jag tillåter mig att tänka andra och tredje ordningens konsekvenser. Så att, som sagt, jag vill uppmuntra här nu till att i kommentarstråden på, på den här en sak idag, nummer 220 alltså, så hjälps vi åt att dela med oss av bästa tipsen för att hålla koll på omvärlden och bästa tipsen för att koka ihop det här och göra någon slags mening av det och, och fundera på konsekvenserna. Och det tredje då, bästa tipsen för att sprida det här till andra och få igång konversationen. För som sagt, på fredag så är det slut för med en sak idag för den här gången och då måste vi ha en, en maskin igång som, som sköter det här själv där alla tar sitt ansvar. Vi behöver flytta en sak idag från att vara mitt ansvar till att bli allas vardag. Är ni med på den principen? Bra, då kör vi det. Och det här var alltså då en sak idag, nummer 220. Jag heter Joakim Jardenberg, producerar det här med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och hjälper till att sprida de här diskussionerna och konversationerna runt varför internet är en bra sak och hur vi ska se till att det fortsätter vara en bra sak. Det textas och översätts av kontenter, byrån som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Och de ser till att vi kommer åt en sak idag textat och översatt i både svenska och engelska varje dag runt lunch. Lite senare idag eftersom jag var sen idag. Imorgon ses vi igen. Morgonen, en sak idag, 221. Häng med idag, upploppet. Nu kör vi.